ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லிஃபிங் தமிழ் நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நாடான ஸ்ரீலங்காவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்ரீலங்காவோட ஒஃபிஷியல் நேம் டெமோக்ராட்டிக் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா நம்ம தமிழில் இலங்கைன்னு சொல்லுவோம் பிரிட்டிஷர் ஸ்ரீலங்கா வாழ்ந்துட்டு இருந்தப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சில்லோன் அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா ரொம்பவுமே அழகான நாடு இது இந்தியாவுக்கு கீழே இந்தியன் ஓஷனில் அமைஞ்சிருக்கு இது ஒரு தீவு நாடு தான் இது ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுரா கோட்டை அப்படிங்கிற இடத்த கேபிட்டலாக கொண்டிருக்கு ஸ்ரீலங்கால அதிகமா சிங்களா அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ் தான் பேசுறாங்க அதை தொடர்ந்து இங்க தமிழமும் அதிகமா பேசிட்டு வராங்க அதே போல இங்க அதிகபட்சமானவங்க புத்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அதை தொடர்ந்து இங்க ஹிந்துஸும் கிறிஸ்டின்ஸும் முஸ்லீம்ஸும் இருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா ரொம்பவுமே அழகான நாடு இங்க பல வகையான பயிர்கள் வளருது அதே போல இங்க விலை மதிப்பற்ற பல வகையான கற்கள் கிடைக்குது இதனால ஸ்ரீலங்காவை இந்தியோனேஷனோட முத்துன்னு சொல்றாங்க ஸ்ரீலங்காவை முதல் முதலா போர்ச்சுகீஸ் தான் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல காலனைஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல டச்சு இவங்களை ஆண்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இவங்க பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு கீழே இருந்திருக்காங்க இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப பழைய பிளாக்ஸ்ல ஸ்ரீலங்கன் பிளாகும் ஒண்ணு இந்த பிளாக்ல ஒரு கோல்டன் லைன் ஒரு கத்தியை வச்சிருக்க போல இருக்கும் எதனாலனா ஸ்ரீலங்காவோட முதல் அரசனான விஜயா அப்படிங்கிறவர் இந்தியால இருந்து ஸ்ரீலங்கா வரும்பொழுது தான் கூடவே ஒரு சிங்கத்தை கூப்பிட்டு வந்ததா ஒரு கதை இருக்கு அதனாலதான் ஸ்ரீலங்கா பிளாக்ல ஒரு சிங்கம் கத்திய பிடிச்சிருக்க போல இருக்கு பிரிட்டிஷர் ஸ்ரீலங்காவை ஆண்டுட்டு இருந்தப்ப இந்த குடியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு குடியை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது எட்டுல ஸ்ரீலங்காவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சப்ப ஸ்ரீலங்கன்ஸ் திரும்பியுமே பழைய குடியை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு காலத்துல ஸ்ரீலங்கால ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வசிச்சு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் கிபி ஐநூறுக்கு மேல இந்தியால இருந்து ஸ்ரீலங்காக்கு சிங்கலீஸ் அப்படிங்கிற பீப்புள் மைக்ரேட் ஆகி போயிருக்காங்க அதுலயும் முதல் முதலா விஜய் அப்படிங்கிறவர் தான் ஸ்ரீலங்காக்கு போனதா பல பேரால் நம்பப்படுது இவர் தான் ஸ்ரீலங்காவோட முதல் அரசனும் கூட இது நடந்து ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் புத்த மதம் ஸ்ரீலங்காக்குள்ள வந்திருக்கு நம்ம எல்லாருமே அசோகர் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இவர் கலிங்க யுத்தத்துல பல பேர் இறந்ததை பார்த்துட்டு மனம் திறந்து புத்த மதத்துக்கு மாறிட்டாரு இவருடைய மகனான மகேந்திரா அப்படிங்கிறவரு ஒரு முறை ஸ்ரீலங்கா வந்தப்ப ஸ்ரீலங்காவை ஆண்டுட்டு இருந்தா சிங்கள மன்னரான டீசா அப்படிங்கிறவரை சந்திச்சாரு மகேந்திரா டீசா கிட்ட புத்த மதத்தை பத்தி பல நல்ல விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு இது டீசாக்கு ரொம்பவுமே புடிச்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ரீலங்கால புத்த மதத்தை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்ரீலங்காவை இந்தியாவோட டியர் டிராப்னு சொல்றாங்க இதனாலனா ஸ்ரீலங்கா நாட்டோட ஷேப்பை பார்க்க ஒரு கண்ணீர் தூளி போல இருக்கு அதுவும் இந்தியால இருந்து வழியிற போல இருக்கு இதனால ஸ்ரீலங்காவை இந்தியாவோட கண்ணீர் தூளினு சொல்றாங்க ஸ்ரீலங்காலையும் நம்ம இந்தியா போலதான் அரிசியதான் அதிகமா சாப்பிட்டுறாங்க அதுவும் அவங்க பாரம்பரிய முறையில வாழை இலையில தான் அதிகமா சாப்பிட்டு வராங்க இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப டேஸ்டான பைனாப்பிள் ஸ்ரீலங்கால தான் விளையுது ஸ்ரீலங்கால நூறுக்கும் மேற்பட்ட நீர்வீழ்ச்சிகள் இருக்கு அதுலயும் பல நீர்வீழ்ச்சிகளை நாம நீச்சல் அடிக்கலாம்னு சொல்றாங்க இந்த நீர்வீழ்ச்சிகளை பயன்படுத்திதான் ஸ்ரீலங்கால அதிக அளவு ஹைட்ரோ பவரை கிரியேட் பண்ணிட்டு வராங்க ஸ்ரீலங்கால ஐம்பது சதவீதம் ஹைட்ரோ பவர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த ஹைட்ரோ பவரை இவங்க வேகமா போற தண்ணியில இருந்தும் நீர்வீழ்ச்சிகள் இருந்தா உருவாக்குறாங்க ஹைட்ரோ பவரை ஜென்ரேட் பண்றதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீலங்கா உண்மையாலுமே ஒரு நல்ல நாடு ஸ்ரீலங்காவோட நேஷனல் கேம் வாலிபால் இந்த கேம் ஸ்ரீலங்கன்ஸ்க்கு பிரிட்டிஷர்ஸ் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க பல பேருமே நினைக்கிறாங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவோட நேஷனல் கேம் கிரிக்கெட் நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஸ்ரீலங்கால வாலிபாலை விடவே கிரிக்கெட் தான் அதிகமா விளையாடிட்டு வராங்க கிரிக்கெட்டையுமே பிரிட்டிஷர்ஸ் தான் ஸ்ரீலங்கன்ஸ்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவுமே ஒரு நல்ல டீம் இவங்க ஒன்டே வேர்ல்டு கப்ல மூணு முறை பைனல்ஸ் வந்திருக்காங்க இதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஒரு முறை கப்பும் வின் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு தொடர்ந்து ரெண்டு வருஷம் ரன்னர் அப் ஆகியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டி டுவெண்டி வேர்ல்டு கப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஒரு முறை வின்னும் பண்ணிருக்காங்க நம்ம எல்லாருமே லவங்கப்பட்டையை பார்த்திருப்போம் இந்த லவங்கப்பட்டைய இந்தியால பல டிஷ்ல பயன்படுத்திட்டு வராங்க இது முதல் முதல்ல ஸ்ரீலங்கா லார்ஜின் ஆனதுதான் அதுவும் கிபி ரெண்டாயிரத்துல ஈஜிப்டியன்ஸ் தான் இந்த லவங்கப்பட்டையை கண்டுபிடிச்சாங்க ஈஜிப்டியன்ஸ் இந்த லவங்கப்பட்டைய நறுமணத்துக்காகவும் சாப்பாடு ஸ்பைசியா இருக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க இந்த உலகத்துல பயன்படுத்தப்படுற எண்பது சதவீதமான லவங்கப்பட்டை ஸ்ரீலங்கால இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது இந்த உலகத்திலேயே சிறந்த டீ ஸ்ரீலங்கால தான் பயிரிடப்படுது அது மட்டும் இல்லாம
ஸ்ரீலங்காவில் சிஜுருஜா ராக் ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிற ரொம்பவுமே ஃபேமஸான ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கு இந்த ஃபோட்டை அறுநூத்தி அறுபது அடி உயரத்தில் ஒரு பாரம்பரியை கட்டியிருக்காங்க அதுவும் இதை கட்டி பல வருஷங்களுக்கு மேலே ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் யுனெஸ்கோவோட பாரம்பரியமான இடங்களோட பட்டியலையும் இது இருக்கு இதனாலே இங்கே அதிக அளவு டூரிஸ்ட் வராங்க ஸ்ரீலங்காவை ட்ரெயினில் சுற்றி பார்க்குறது நம்மளுக்கு செம எக்ஸ்பீரியன்ஸை தரும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ புதுசாக கொழம்போலேருந்து ஜாஃப்னாக்கு ட்ரெயின் ரூட்டை ரீஓபன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வழியாக போகும்போது பல இயற்கை அழகுகளையும் பல வகையான விலங்குகளையும் நம்மளால் பார்த்து ரசிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ரீலங்காவில் ஆடம்ஸ் பீக்னு ஒரு இடம் இருக்கு இதை ஸ்ரீ படான்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய கால் பாதம் இருக்கு இதை புத்திஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது புத்தரோட கால் தடம் இவர் ஸ்ரீலங்கா விசிட் பண்ணும்பொழுது அவருடைய ஃபுட் பிரிண்ட் இங்கே பதிஞ்சதுன்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் ஹிந்துஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது சிவனுடையதுன்னு சொல்கிறாங்க முஸ்லீம்ஸும் கிறிஸ்டின்ஸும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஆதாமுடைய கால் தடம்னு சொல்கிறாங்க எதனாலனா ஈடன் கார்டன்ஸில் கடவுள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியும் அறிவு மரத்தில் இருக்க பழத்தை எடுத்து ஆதாம் சாப்பிட்டாரு இதனால கடவுள் ஆதாம ஸ்ரீலங்காவுக்கு அனுப்பி வச்சதா ஜூஸும் முஸ்லீம்ஸும் கிறிஸ்டின்ஸும் நம்புறாங்க ஆதாமுடைய கால் தடம் தான் இது அவர் ஸ்ரீலங்கால இருந்து இந்தியா வழியா இஸ்ரேல் போக ஒரு பாலத்தை கட்டினாரு அதுதான் ஆதாம் பாலம்னு சொல்றாங்க அதே போல ராமர் சீதையை மீட்க இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் நடுவில் ஒரு பாலத்தை கட்டினாருன்னு பல பேரால பரவலா நம்பப்படுது இருந்தாலுமே இந்த பாலத்தை யார் கட்டினா அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் சரியா தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாலம் பல இடங்கள்ல ரொம்பவுமே சிதைவடைஞ்சிருக்கு இருந்தாலுமே சேட்டலைட் இமேஜஸ்ல இந்த பாலத்தை நம்மளால கிளியரா பார்க்க முடியுது இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது யாருமே கட்டல இது இயற்கையாவே உருவாகி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதன் மூலியமா பண்டைய காலத்துல ஸ்ரீலங்கா ரொம்பவுமே சிறந்து விளங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த உலகத்திலேயே மனிதனால் நடப்பட்டு பல வருஷங்களா உயிரோடு இருந்த மரம் ஸ்ரீலங்கால தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்ரீ மகாபோதி அப்படிங்கிறவர் தாம் மகளான சங்கமித்ரா மூலியமா இந்தியால இருந்து வர வச்சு ஸ்ரீலங்கால நட்டதா சொல்றாங்க அதுவும் இந்த மரம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷம் சாகாம உயிரோடு இருந்திருக்கு ஸ்ரீலங்கால ஒரு கோயில்ல புத்தரோட பல்ல வச்சிருக்காங்க ஒரு முறை புத்தர் ஸ்ரீலங்காக்கு வரும்பொழுது அவரோட பல்லு உடஞ்சிருச்சு இதை அப்படியே பத்திரப்படுத்தி கோவில் கட்டினதா ஒரு கதை இருக்கு இதை டெம்பிள் ஆஃப் டூத்னு சொல்றாங்க இந்த டெம்பிள் ஆஃப் டூத்ல எல்லா வருஷங்களுமே ரொம்பவுமே ஃபேமஸான ஒரு பெஸ்டிவலை கொண்டாடி வராங்க எல்லா நாடுகள்லயுமே ஆமா அப்படிங்கிறதுக்காக நாம தலையை மேலையும் கீழே ஆட்டுவோம் இல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக நாம சைட்ல தலையாட்டுவோம் ஆனா ஸ்ரீலங்கால இது முழுக்க ஆப்போசிட் இல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க மேலையும் கீழையும் தலையாட்டுறாங்க ஆமா அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க சைட்ல தலையாட்டுறாங்க இது ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவுமே ஸ்டேஞ்சான ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்திலேயே முதல் பீமேல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரீலங்காவை சேர்ந்தவங்க தான் இவங்களுடைய பெயர் சிறிமாவோ பந்தாரா நாயக் இவங்க இது வரைக்கும் மூணு முறை ஸ்ரீலங்காவோட பிஎம்மா இருந்திருக்காங்க இதன் மூலியமா ஸ்ரீலங்கால பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தராங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியுது ஸ்ரீலங்கால யானைகள் அதிக அளவு காணப்படுது இருந்தாலுமே கடந்த காலங்களாவே யானைகளோட எண்ணிக்கை அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றாங்க அதனாலே இங்க யானைகளை கொல்ல தடையும் விதிச்சிருக்காங்க அதே போல யானைகளுக்காக பல ஆர்பனேஜையும் திறந்திருக்காங்க ஸ்ரீலங்கால நூத்தி இருபது வகையான பாலூட்டிகள் இருக்கு நூத்தி எழுபத்தோரு வகையான ஊர்வன விலங்குகள் இருக்கு இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வகையான பறவைகள் இருக்கு இந்த உலகத்திலேயே அதிக திமிங்கலங்கள் இருக்கிற நாடுகள்ல ஸ்ரீலங்காவும் ஒண்ணு அதுவும் இங்க ஸ்பெம்பல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான திமிங்கலம் அதிக அளவுல காணப்படுது அதை தொடர்ந்து இங்க ஸ்லோத் பியர்னு சொல்ற கரடி வகையும் லெப்பாட்ஸும் சாம்பார்னு சொல்ற மான் வகையும் ஆமைகளும் ரெட் சிலிண்டர் லோரிஸ்னு சொல்ற குரங்கு போல ரொம்பவுமே வித்தியாசமா இருக்கிற ஒரு உயிரினமும் அதிக அளவுல காணப்படுது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல சுனாமி வந்தப்ப ரொம்பவுமே சேதப்பட்ட ரெண்டாவது நாடு ஸ்ரீலங்கா தான் இந்த சுனாமில மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவங்க இறந்து போனாங்க அஞ்சு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்களுக்கு வீடுகள் இல்லாம போச்சு இதனால பல ஸ்ரீலங்கன்ஸும் பல நாடுகளுக்கு இடம் பெயர்ந்திருக்காங்க இப்படி இந்த சுனாமி வர்றது நம்மளுக்கு தான் தெரியாது ஆனா விலங்குகளுக்கு தெரியும் இப்படி இந்த சுனாமி ஸ்ரீலங்காவை தாக்குறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கடல் கிட்ட இருந்த பல வகையான விலங்குகளும் ஓடிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அதே போல யாழா நேஷனல் பார்க்ல இருந்த பிளாமிங்கோ அப்படிங்கிற பறவையும் உயரமா பறந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க ஸ்ரீலங்கால ஈழ தமிழர்களுக்கும் சிங்கள மக்களுக்கும் தொடர்ந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா சிவில் வார் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இதுல எழுபதாயிரம் மக்கள் இருந்து எண்பதாயிரம் மக்கள் வரைக்கும் இறந்து போனாங்க இந்த போரை பத்தி நைன்டீன் நைன்டிஸ்லயும் டூ தௌசண்ட்லயும் உலகத்துல இருக்க பல நியூஸ் சேனல்ஸ்ல ஹாட் டாபிக்கா பேசிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் விடுதலை புலிகளோட தலைவரான பிரபாகரனை மே பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அப்போ கொண்டதுக்கு அப்புறம் இந்த போர் முடிவடைஞ்சிருச்சு இன்னைக்குதான் மே பதினெட்டு